これでも一時的に現れたものなのか否かわからないっていう話で思い出したんですけどいやでもちょっとこれの物件系の話ではあるんですよ、はいはい、これ話聞かせてもらったのは K さんという女性の方なんですよ27歳の方であ東京都内で仕事をされてる方なんですけれども1年半ぐらい前って言ってましたねだから2022年の時に起きた話らしいんですけどねこの K さん都内で一人暮らしをされてるんですよで当時お付き合いしてた彼氏がいたんですで彼氏は割とこう,うまくうまい関係性というか、まあ、楽しくお付き合いしてたんですけどもただこの K さん非常にこう人付き合いの広い方で,で男女問わず友達がたくさんいたんですよねである時に、えー、単純に男友達と飲みに行くことがあったらしいんですで当然彼氏もそれは知ってるんですよねで男友達とまあ楽しく繁華街で飲んでですねで、まあ、そろそろ終電も近かったっていう近いくなったっていうことで飲み会を終えて、えー、この K さん、えー、自宅まで帰ろあの帰路に着いたわけですよで、自分の,あの家が、家の最寄り駅で降りてですね、自分の、えー、当時住んでいたマンション、マンルームですけど、部屋まで、えー、歩いて、駅から帰っていたんですよね。そしたら途中、ちょっと人通りの少ない、えー、薄暗い道があったんで、なんとなく寂しくなって、彼氏に電話したんですよ。で、もしもし起きてたみたいな。で、あ、うん、今帰りみたいな。えーまあ、そんな会話をしながら。で、家まで着いたんです。で、家に着いてもずっと彼氏と喋ってたんですよね。で、そのまんま、えー、この K さん、眠たかったんで、そのままベッドにゴローンって横になって、彼氏と喋り続けてるんですよ。で、えー、気づいたら、そのまま寝落ちしちゃったらしいんですよね。で、次の朝、パッって起きて、ああ、しまった、寝落ちしちゃったと思って。で、携帯を見たら、彼氏からメールが入ってたんです。うん、なんだろうと思ったら、そのメールパッと開くとですね、彼氏が、えー、飲み会中に電話してこなくてもいいよって書いてあったんですよ。であれと思ってで返信したんですよねこの K さんいやいや飲み会中じゃないよ帰りに電話したんだけどたらまた彼氏から返信があってそんなことないでしょ飲み会中は別に電話しなくていいからねってやっぱり帰ってきたんですよでおかしいなって思って、えー、ちょっと首をかしげていたら彼氏の方から電話が入ったんですよでこのケースに出たんですよね。あ、もしもしって言ったら、彼氏が、あ、もしもしって。え、昨日彼、帰りだったのかな飲み会中に電話してきたと思ったんだけどって彼氏が言うんですよね。で、ケイさんが、いやいや、そんなことないけど。帰り、誰もいない道歩いてて、私電話して、で、そのまま家に帰って喋りつけたんだけど。ったら彼氏が、突然、いや、絶対そんなことないよ。後ろでずっと男が喋ってたよって言うんですよ。で、そんなことないよっていうんですよね、彼氏が言うにはですよ、まあ、その K さんから電話があって彼氏出たらしいんですよでまあ普通に喋ってたんですけど後ろでずっと男がなんかボソボソボソボソ喋ってるらしいんですであれまだ飲み会中かないやでも帰りとは言ってたけどいや酔っ払ってんのかなぐらいに思ってたんですそしたら後ろでボソボソ言ってるその声最初は何言ってるか分からなかったらしいんですところがある時はっきりと聞こえたんですその声というのが、彼女が喋ってる後ろですよ。電話の向こう側で、男の声で、誰と喋ってんのパパママっていう言葉だった。で、えー、と思ったんですけど、彼氏からしたら、まあ飲み会中だと思ったんですよね。だから、えー、特に気にはせずにそのまま電話を切ったらしいんです。でも、K さんは、いや、飲み会中じゃないって言うわけですよ。で、K さんめちゃくちゃ怖くなったんですよ。自分の絵でその男の知らぬ男の子になってったってことですからね。めちゃくちゃ怖くなって泣いちゃったんですよね。でも彼氏からしたら、家にいて後ろで男の声がするっていうことは浮気してたと思ったんです、彼は。だ彼はお前浮気してただろうって。でも K さんはそんなわけないからってってボロッボロ泣いて。でも彼氏は、えー、の君が家にいたんであれば後ろに絶対男がいた浮気だって言って。それでもう平行線ですよね。お互い喧嘩になって、で、この K さん。私がこんなに悲しんでるのに、私の言葉を信じてくれない男とは付き合えないって言って、それで別れたというお話です。はい、ただ、それ以降も実は K さんまだそのように進んでるんですよね、うん。だからその現象が一時的なものだったのかはちょっとまだわからないという話ではあるんですけど。うんはい、パパママって